What's up guys? Hello, what's up? Hello, everyone. Welcome to Malayalai's Fashion Day. Welcome to the next episode. Today, we are going to discuss the topic of our life. We are going to follow our friends. We are going to follow our friends. ഹാബിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അഞ്ച് മോർണിംഗ് ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്തിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ച് പക്ഷേ നമ്മൾ പല്ല് കഴിക്കാൻ കുളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആകാം അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മച്ചാ മാരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ എല്ലാവരും അലാറം വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ അലാറം വെച്ചിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് മണിക്കായിരിക്കും മിക്കവാറും അലാറം വെക്കുന്നത് ആറ് മണിക്ക് അലാറം വെക്കും ആറരയ്ക്ക് ഒരു അലാറം വെക്കും ഏഴ് മണിക്ക് ഒരു അലാറം വെക്കും പിന്നെ എട്ട് മണിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അലാറം വെക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് മിക്കവാറും നമ്മൾ ആറ് മണിക്ക് വെക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കായിരിക്കും എഴുന്നേക്കുന്നത് സ്നൂസ് ചെയ്ത് സ്നൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എട്ട് മണിക്കായിരിക്കും എഴുന്നേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആറ് മണിക്ക് വെച്ചാൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡേയിൽ നഷ്ടമാകുന്നത് ടു അവേഴ്സാണ് അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ടര ദിവസം നമുക്കൊരു മാസം നഷ്ടമാകും ഇതൊരു വർഷത്തിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വർഷം മുപ്പത് ദിവസം അതായത് ഒരു മാസമാണ് നമുക്ക് ഈ അലാം സ്നൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നഷ്ടമാകുന്നത് ഈ മുപ്പത് ദിവസം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതും നമുക്ക് അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കാനുള്ളതും അതുപോലെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള പൊളിക്കാനുള്ള ഫുൾ ടൈമാണ് ഒരു മാസമാണ് നമുക്കൊരു വർഷത്തിൽ അതെങ്കിലും മിസ്സ് ആകുന്നത് കേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലാം ഒരിക്കലും സ്നൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക ആ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിന് ഓവർകം ചെയ്യുക നമ്മൾ അലാം കേൾക്കുന്ന സമയം അതിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡേ നമ്മൾ സമയം നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചിടാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മളപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക സ്നൂസിങ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ഇതിനെപ്പറ്റി സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈം വാട്ടർ അതായത് പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈം വാട്ടർ നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് നല്ലതായിരിക്കും അതെങ്ങനെ എന്നാത്തിനാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടിപ്സ് പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമുക്ക് ഈ ലൈം വാട്ടറിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റമിൻ സിയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ആണ് അപ്പോൾ വിറ്റമിൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഗ്ലോയിൽ നിലനിർത്തുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യുവത്വം നിലനിർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ചേർത്തിരിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ലൈം വാട്ടർ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ വായു സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ നല്ലൊരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റബോൾസും ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലൈം വാട്ടർ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലൈം വാട്ടർ കുടിക്കുന്നത് എന്നും നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈം വാട്ടർ കുടിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈം വാട്ടർ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വാട്ടർ കിട്ടും നമ്മൾ വാട്ടർ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡിൻ്റെയും നമ
ഉണ്ടെന്നതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളതെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എത്രത്തോളം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനും ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് കൈസ് നമ്മൾ രാവിലെ എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് അന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡെയിലി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും പക്ക ഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ മറ്റ് ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ല ആ ഡേയുടെ ഒരു സ്ട്രെസ്സോ സ്ട്രെയിനോ അന്ന് എന്നായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നതൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല ഒരു വാഗ്വാദത്തിൽ ഒന്നിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഈ സമയമാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം അതായത് നമുക്ക് ആരാകണമെന്നുള്ള ഒരു തോട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കാണും എനിക്ക് ഇന്നേ ആളാവണം ഈ മസിൽ മൈൻഡ് കണക്ഷൻ അതായത് മസിൽ ബോഡി കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നടത്താനുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇത്രയും വലുതായി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം മസിൽ മൈൻഡ് കണക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ആ മസിൽ ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാവർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താകണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റീഡിങ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബുക്കുകൾ രാവിലെ വായിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ആൾക്കാരെ ഹ്യൂമൻ ഹാൻഡ്ലിങ് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് രാവിലെ കഴിഞ്ഞുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ രാവിലെ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ ഡേ ഫുള്ള് നമുക്ക് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതും പോലെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം ആറാമത്തെ അല്ല അവസാനത്തെ ടിപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ടിപ്പ് എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കോഫി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് കോഫി എടുത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡേ ഫുള്ള് ഒരു ഡേ നമ്മുടെ ഫുൾ ഡേ മൊത്തം നമുക്ക് എനർജി കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോഫിക്കകത്ത് കഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവുണ്ട് അത് എന്നാന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു റിസെപ്റ്റർ അഡിനോസൈൻ റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിനെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കഫീൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ കഫീൻ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഡിനോസിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കഫീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഡിനോസിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണർവായിട്ട് എനർജിയോട് കൂടി ഇരിക്കാനും പറ്റും അത് മാത്രമല്ല കൈസ് പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തന്നെ അതായത് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കഫീൻ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യരുത് കാരണം അന്നേരത്തെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസവസ്തു ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ കോട്ടിസോൾ അധികമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കോഫി കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതായത് നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്കറിയാം ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ടോയ്നോ തോമസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഫി ഈസ് കഫീൻ കഫീൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കോഫി കുടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്ര നേരം നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഡേ നമുക്ക് ഫുൾ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടി